இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சிபிசியில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர் மார்க் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் தமிழில் சொன்னால் அயல்நாட்டு நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பு அயல்நாட்டு நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு தான் ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறாங்க இந்த ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன சிம்பிளாக பேசணும்னா ஒரு தகுதி வாய்ந்த நீதிமன்றம் நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இருக்குது தீர்ப்பு கொடுக்குறதுக்கு தகுதியும் இருக்குது ஃபாரின் கோர்ட் நான் பேசுகிறேன் யூஎஸில் இருக்கிற ஒரு கோர்ட் அப்படி வச்சுக்கோ அது தகுதி வாய்ந்த நீதிமன்றம் யூஎஸில் உள்ள கோர்ட் அது ஒரு தீர்ப்பை வழங்குது அந்த நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பை கொடுக்குது அந்த தீர்ப்பை இந்திய நீதிமன்றத்தில் நம்ம செயல்படுத்த முடியுமா எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியும் செயல்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா அயல்நாட்டு நீதிமன்றம் அதாவது ஃபாரின் கோர்ட் ஒரு தீர்ப்பை வழங்குது அந்த தீர்ப்பை எடுத்துக்கிட்டு வந்து இந்திய நீதிமன்றத்தில் ஒரு சூட் ஃபைல் பண்ணி நம்ம நிறைவேற்ற முடியுமா இந்திய நீதிமன்றத்தில் நிறைவேற்றலாமா அப்படின்னு கேட்டால் நிறைவேற்றலாம் செயல்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் டாபிக் ஸோ செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் ஃபைவ் செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் ஃபைவ் எதை பற்றி பேசுறதுனா ஃபாரின் கோர்ட்டுங்கிறது என்னங்க அப்படின்னு செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் ஃபைவ் ஃபாரின் கோர்ட்டுனா என்னங்க அப்படின்னு பேசுது மத்திய அரசின் அதிகாரத்தால் நிறுவப்படாத மற்றும் தொடர்ந்து நடத்தப்படாத ஒரு நீதிமன்றம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடாது இந்த கோர்ட் அந்த கோர்ட் யாரால் நடத்தப்படக்கூடாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தட் மீன்ஸ் மத்திய அரசால் நடத்தப்படக்கூடாது அப்படி ஒரு நீதிமன்றம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதான் ஃபா என்னது அயல்நாட்டு நீதிமன்றம் ஃபாரின் கோர்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அது இந்தியாவுக்கு வெளியில் இருக்கணும் இந்தியன் டெரிட்டரிக்கு வெளியில் இருக்கணும் அப்போ தானே அது அயல்நாடு அதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க இந்தியாவுக்கு வெளியில் இருக்க வேண்டும் வெளியில் உள்ள நீதிமன்றத்தை தான் நம்ம ஃபாரின் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் ஃபைவில் சொல்கிறேன் திருப்பி செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் ஃபைவ் சொல்கிறேன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்கக்கூடாது அந்த நீதிமன்றத்துக்கு மேலே அது மட்டும் இல்லாமல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டால் அந்த நீதிமன்றம் நடத்தப்படக்கூடாது இப்போ நம்ம நாட்டு நீதிமன்றம் எப்படி நடத்துகிறாங்க நீதித்துறையின் கீழே தானே செயல்படுது ஜுடிஷியரி இண்டிபெண்ட்னாலும் நம்ம அரசாங்கம் கட்டி கொடுத்து அது நம்ம அரசாங்கத்துக்கு தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது சரியா அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அது அயல்நாட்டு நீதிமன்றம் என்று அழைக்கப்படும்னு செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் ஃபைவில் சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட்னா என்னங்க ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட்னா என்னங்க அயல்நாட்டு நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்படும் ஒரு தீர்ப்பு அயல்நாட்டு தீர்ப்பு ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் அது செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் சிக்ஸில் சொல்கிறாங்க செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் சிக்ஸ் எதை பற்றி பேசுது ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை பற்றி பேசுது யூஎஸில் ஒரு நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பை வழங்குது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு தான் என்னது ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் சிம்பிள் செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் சிக்ஸ் செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் சிக்ஸ் அப்படி தீர்ப்பு கொடுக்குற நீதிமன்றம் இந்திய பகுதியாக இருக்கக்கூடாதுங்க இந்தியன் டெரிட்டரிக்குள்ளே வரக்கூடாது இந்திய எல்லைக்கு உட்பட்டு இருக்கக்கூடாது இந்தியன் டெரிட்டரிக்கு வெளியில் தான் இருக்கணும் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அப்படின்னா தான் அந்த நீதிமன்றம் கொடுக்குற தீர்ப்பை ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஏற்றுக்க முடியுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி தீர்ப்பளித்த நீதிமன்றம் இந்திய அரசால் நிறுவப்பட்டு இருக்கக்கூடாது ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்போ பேசப்படும் ஃபாரின் கோர்ட்டு கொடுத்தா தான் அந்த ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் நம்ம டெரிட்டரிக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு இந்தியன் டெரிட்டரிக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு இந்திய அரசால் நிறுவப்பட்ட ஒரு நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பை வழங்குதுன்னு சொன்னால் அது ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு நம்ம சொல்ல முடியுமா நோ சொல்ல முடியாது அடுத்தது அயல்நாட்டு தீர்ப்பினை எப்படி செயல்படுத்துவது அப்படின்னு சொல்லி செக்ஷன் பதிமூணு சொல்லுது எப்படியெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஒரு ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட்டாக ஒரு ஃபாரின் கோர்ட் கொடுத்துருக்கு அதை எப்படியெல்லாம் செயல்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி செக்ஷன் தேர்ட்டின் சொல்லு செக்ஷன் தேர்ட்டின் சொல்லு ஒன் த்ரீ செக்ஷன் தேர்ட்டின் ரெண்டு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க சூட்டானிய ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் சூட்டானிய ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொ ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆனிய ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஐ ரிப்பீட் 
சூட்டானிய ஃபாரின் ஜட்மெண்ட் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொ ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆனிய ஃபாரின் ஜட்மெண்ட் இது ரெண்டாவது இப்போ செக்ஷன் தேர்ட்டியில் இது ரெண்டையும் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு சூட்டானிய ஃபாரின் ஜட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னங்க அப்படின்னா ஒரு நீதிமன்றம் அயல் நாட்டு நீதிமன்றம் ஃபாரின் கோர்ட் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வழங்கிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமா முடியாதுன்னா பண்ணலான்னு சொல்லியாச்சு அதுக்கான ஆதாரத்தை கட்டி இங்கே பண்ணலாம் அதுக்கு எதுவும் டைம் லிமிட் இருக்கா வேறு தெரிய சார் லிமிட்டேஷன் ஆர் நாட் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இருக்கிறது மூணு வருடத்துக்குள்ளே என்ன பண்ணணும் அந்த நா அயல் நாட்டு நீதிமன்றம் கொடுத்த அந்த ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுத்து வந்து இங்கே சூட்டை ஃபைல் பண்ணணும் த்ரீ இயர்ஸ் தான் அதுக்கு டைம் லிமிட்டேஷன் அது த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ண முடியுமானா அஸ்பர் லிமிட்டேஷன் ஆக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுது சரியா இதுதான் சூட்டானே ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் அடுத்தது எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆனிய ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் இபி போடுவோம் நார்மலாகவே ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்துருச்சுன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் பொட்டிஷன் போடணும்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இபி அப்படி இந்தியாவில் இபி பொட்டிஷன் போடுறோமே அது மாதிரி நா நார்மல் இபி பொட்டிஷன் போடலாமா ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கும் எஸ் போடலாம் இங்கே எப்படி நார்மலாக ட்ரீட் பண்ணப்படுதோ இபி அதே மாதிரி தான் ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கும் நார்மல் இபி புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏ சொல்லு எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆன் ஏ ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏ செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏ கேபிட்டல் ஏ நார்மல் இபி நீங்கள் எப்படி செயல்படுத்துவீங்களோ நார்மல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பொட்டிஷனை நீங்கள் எப்படி செயல்படுத்துவீங்களோ செயல்படுத்துதல் மனுவை எப்படி போடுவோமோ அது மாதிரி செய்யுங்க ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்குன்னு சொல்லுது ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏ சரி இப்போ ஜட்ஜ்மெண்ட் டெப்டார் தீர்ப்பு கடனாளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் ஜட்ஜ்மெண்ட் டெப்டார் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் டெப்டாருக்கு ஏதேனும் ஆட்சியமனை இருக்குது ஏதேனும் ஆட்சியமனை இருக்குது இந்த தீர்ப்பை நிறைவேற்றுறதுல ஏதேனும் ஒரு ஆட்சியமனை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவர் என்ன பண்ணலாம் தெரிவிக்கலாம் அது நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது செக்ஷன் தேர்ட்டீன் செக்ஷன் தேர்ட்டீனில் என்னென்ன ஆட்சியமனைலாம் இருக்கிற பட்சத்தில் அவர் வந்து ஆட்சியமனை தெரிவிக்க முடியும் சும்மா ஒரு ஆட்சியமனை தெரிவிச்சிடலாமா அதெல்லாம் நிறைவேற்றக்கூடாதுங்க அப்படின்னு சொல்லலாமா ஒரு ஜட் ஜட்ஜ்மெண்ட் டெப்டார் தீர்ப்பு கடனாளி எப்படி சொல்லிட முடியுமா நோ அதுக்கு என்னென்ன ஆட்சியமனை என்னென்ன இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன அப்படின்னா தகுதியான நீதிமன்றம் அந்த தீர்ப்பை பிறப்பிக்கவில்லை ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்ததே தகுதியான நீதிமன்றம் கிடையாதுங்க அந்த கோர்ட்டுக்கு காம்பிட்டண்ட்டே கிடையாதுங்க ஃபாரின் கோர்ட்டு தாங்க ஆனால் அந்த கோர்ட்டுக்கு காம்பிட்டண்ட்டே கிடையாதுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து ஒரு ஆட்சியமனை தெரிவிக்கலாம் இதனால் நான் கேட்குறேன் இதனால் இந்த தீர்ப்பை நிறைவேற்றக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஜப்ட ஜட்ஜ்மெண்ட் டெக்டார் கேட்பார் நீதிமன்றத்தில் கேட்கலாம் இது நம்பர் ஒன் தகுதியான நீதிமன்றம் அந்த தீர்ப்பை பிறப்பிக்கவில்லை அந்த கோர்ட்டுக்கு காம்பிடன்ட் கிடையாது சரியா அடுத்தது மெரிட்ஸ் மெரிட்ஸ் இல்லை அந்த கோர்ட்டை வந்து அந்த ஜ ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொடுத்துச்சிங்களாங்க சரியான மெரிட்ஸ் இல்லைங்க மெரிட்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் சொல்லலாம் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் அப்படி அந்த அயல் நாட்டு நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பு இந்த ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்குது இட் இஸ் எகேன்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லா அண்டு இந்தியன் லா இந்திய அரசாங்க சட்டத்திற்கும் இந்திய சட்டத்திற்கும் இன்டர்நேஷ்னல் லாவுக்கும் அந்நிய சட்டத்திற்கும் எதிரானது இந்த அயல் நாட்டு நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி அதை வச்சு அவர் டிஃபென்ஸ் எடுக்கலாம் யாரே ஜட்ஜ்மெண்ட் டெப்டார் நான் அதனால் ஆட்சி அவனை தெரிவிக்கிறாங்க இட் இஸ் எகேன்ஸ்ட் இந்தியன் லா இட் இஸ் எகேன்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் தென் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் இயற்கை நீதிக்கு முரணானது இட் இஸ் எகேன்ஸ்ட் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் இட் இஸ் எகேன்ஸ்ட் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த தீர்ப்பு இட் இஸ் எகேன்ஸ்ட் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் இயற்கை நீதிக்கு முரணாக உள்ளது அயல் நாட்டு நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பு இயற்கை நீதிக்கு முரணாக உள்ளது அதனால் நீங்கள் இதை செயல்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு அந்த வகையில் அவர் என்ன பண்ணலாம் ஆட்சியமனை தெரிவிக்கலாம் அதான் கோரம் நான் ஜுடைஸ் அப்படிங்கிறான் கோரம் நான் ஜுடைஸ் அப்படிங்கிறான் சிஓஆர்ஏஎம் என்ஓஎன் ஜுடைஸ் ஜேயுடிஐசிஇ கோரம் நான் ஜுடைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் இது இயற்கை நீதிக்கு முரண் அதனால் நீங்கள் செயல்படுத்தக்கூடாது இதெல்லாம் செக்ஷன் தேர்ட்டீனில் சொல்கிறான் இப்போ
அப்படின்னு சொல்லி தான் லிஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அடுத்ததா பிரீச் ஆஃப் இந்தியன் லா இது இந்தியன் சட்டத்தை மீறி உள்ளது இந்திய சட்டத்தை மீறி இருக்கு பிரீச் ஆஃப் இன்டர் இந்தியன் லா அப்படின்னு சொன்னாலும் இது என்ன பண்ணலாம் ஆட்சியமனை தெரிவிக்கலாம் அப்புறம் ஜட்ஜ்மெண்ட் பை ஃப்ராடு இவர் ஃப்ராடு பண்ணி இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வாங்கியிருக்காருங்க ஃபாரின் கோர்ட்டில் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி இவர் வாங்கியிருக்கார் ஒரு ஃப்ராடு பண்ணி வாங்கியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ராடு ஓகேவா சத்யாவச தேஜாசிங் இந்த கேஸில் சொல்கிறாங்க சத்யாவசஸ் தேஜாசிங் சத்யாவசஸ் தேஜாசிங் இது ஒரு டைவர்ஸ் கேஸு இந்த கேஸில் ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணுறாரு யூஎஸ் சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வாங்கிடுறாரு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இந்தியாவில் இந்தியாவில் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண நினைக்கிறாரு அவர் வாங்கின அந்த தீர்ப்பை இங்கே வந்தால் சுப்ரீம் கோர்ட் பார்க்குது பார்த்தா இவர் யூஎஸ் சிட்டிசனே கிடையாது ஆனால் அந்த ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் என்ன இருக்குது இவர் யூஎஸ் சிட்டிசன் இருக்குது ஆனால் அவர் யூஎஸ் சிட்டிசன் இல்லை இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் பார்க்குது இவர் ஃப்ராடு பண்ணி இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வாங்கியிருக்கார் ஸோ சட்டை சைட் பண்ணுங்கள் டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இவர் கொடுத்த இந்த பெட்டிஷனை சூட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் இதுதான் சத்யாவசஸ் தேஜாசிங் ஓகேவா புரிஞ்சுருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த கிரவுண்ட்ஸ்லலாம் ஜட்ஜ்மெண்ட் டக்டார் என்ன பண்ணலாம் ஆட்சியமனை தெரிவிக்கலாம் நிறைவேற்றல் செய்யாதீங்க எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க செக்ஷன் தேர்ட்டீனில் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு இப்போ ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டெடியில் அவள் ஃபாலோ பண்